Bom dia, paz do Senhor Jesus, mais um dia está começando e nada melhor do que começar o dia alimentando da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo à mensagem do dia e olha, não se esqueça de clicar aí em gostei, isso ajuda a fortalecer o canal e isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas por Deus através da palavra. E eu sei que, assim como eu, você também quer que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra que é boa, que é reta, que é pura, que nos ensina, que nos edifica. Compartilhe com todo mundo essa mensagem que será ministrada agora. Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 11, 12 e 13, nos diz assim, vejamos bem. Quando Moisés ficava com os braços levantados... Os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim... Josué derrotou completamente os amalequitas. É bastante conhecida a figura dos dois agentes da obra missionária. O que vai para o campo e o que fica na cidade segurando as cordas. Na verdade, a figura vem de outra do mundo rural, em que as pessoas bebem água tirada das entranhas da terra. Como o poço é profundo, alguém precisa descer as águas. Um voluntário se dispõe e entra no balde, quando outros voluntários se dispõem a segurar as cordas. O movimento pode acontecer, a comunidade não morrerá de sede. No caso da obra missionária, aquele que segura as cordas é parte do projeto também. Sem a sua intercessão, o missionário não conseguirá fazer seu trabalho. A oração é o braço levantado de Moisés. Como lemos, numa guerra, quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Todas essas imagens refletem a oração de uns pelos outros. Vejamos aqui alguns exemplos. Um homem que vai fazer uma cirurgia leva sua preocupação para a igreja. Quando o anestesista chega... Ele está preparado para receber a dose que o dopará, porque, ao fechar os olhos, vê seu grupo orando por ele, e isso lhe infunde a certeza de que vai ser operado pelo médico dos médicos. A maca o leva, e ele, no seu íntimo, canta. A mão de Moisés está levantada. Há um povo orando por mim. Há um povo intercedendo por mim. Não estou só. Uma mulher tem uma oportunidade singular no seu trabalho. Com consequências, tanto para ela quanto sua família, ela precisa viajar e passar algumas semanas fora de casa, longe dos seus filhos pequenos. A hora se aproxima e ela compartilha com a igreja a sua atenção. Em lágrimas, toma o um avião. A distância dos seus queridos lhe dói. O que a anima? Saber que sua família ora por ela. Saber que seu grupo intercede por ela. A mão de Moisés está levantada. O um menino vai prestar concurso. Durante algum tempo foi como se estivesse confinado. Sua vida se resumia a estudar. Os dias da bateria de provas estão chegando. A tensão aumenta. Ele está cansado e com medo de fracassar. No entanto, dois grupos da igreja oram por ele. O seu e o de sua mãe. Ele participa confiantemente da maratona de provas. A mão de Moisés está levantada. Quando os membros da igreja, reunida 
num todo ou num pequeno grupo, intercede individualmente ou reunidos, é a mão de Moisés levantada. Como é bom saber que tem alguém orando por nós. Jesus pediu aos seus discípulos que orassem por ele, por causa da decisão que tinha de tomar e para a cruz. Mas os seus amigos falharam. Moisés não falhou. Enquanto os seus discípulos, Josué, enquanto Josué comandava o povo na guerra, sabia que o líder estava orando por ele. Sua luta tinha outro sentido. O gesto de Moisés com os braços e as mãos para cima está na galeria dos mais expressivos do Antigo Testamento. A prática chegou ao Novo Testamento e Paulo diz, quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 Levantar as mãos indica que estamos orando a Deus. Levantar as mãos indica que estamos intercedendo a Deus em favor de outras pessoas. As mãos levantadas significam ao mesmo tempo que queremos alcançar as alturas e que desejamos que Deus abençoe a todos os que estão sob a nossa bênção. Deus pode fazer mais por nós se, num gesto de fé, mantivermos nossos braços e nossas mãos levantados. Precisamos interceder mais por aqueles que estão na frente da batalha, seja ela qual for. Ore pelo teu marido, pelo teu filho, pelo teu amigo, pela tua amiga. Ore, interceda, levante as mãos, abençoe. Eu quero neste momento já começar a fazer isso. Eu quero orar por você com as minhas mãos levantadas. Meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa. Não sei qual é a guerra que ela está passando e enfrentando, mas eu oro para que o Senhor a sustente, a fortaleça, dê estratégia e ajude ela a vencer. Neste momento, fortaleça a fé, as forças. Meu Pai, neste momento, renove. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Essa foi a mensagem do dia para você. E eu te espero aqui de manhã, às sete da manhã, para a oração da manhã. À tarde tem a mensagem poderosa, nossa tarde da bênção. E a partir das sete da noite tem a oração da noite. E a partir da meia-noite tem a mensagem do dia. Que Deus te abençoe. Fique na paz.